浸，今晚批月就接批夜咗，个肚饿到打晒鼓添，一於食丰富啲。其实皇上只系上朝嘅时候先至一念正经嘅啫，平时啊好随和嘅。嚟，坐低，无需拘礼。谢皇上，朕都叫你无需拘礼咯。温博，坐低。谢皇上。好出奇，朕食嘅唔系咩山珍海味、珍馐白味，而系青菜萝卜同埋几件淡茂茂嘅豆腐。奴才真有啲意外。其实呢啲简单嘅餸菜，先至系世间真味之所在。你试下啲豆腐，几有豆香。啲酒都系普通老百姓饮嘅高粱，好香，真系好香。但眼前呢台清茶淡饭。真係得來不易。如果天災橫禍、農田失收、利智敗壞、民不聊生嘅，老百姓又點得嚟咁多黃豆做豆腐？又邊有咁多米糧嚟釀酒？如果有朝一日老百姓連呢啲餸菜食唔到嘅，唔使問都知，一定係朕做得唔好。原來皇上係從平時老百姓食用之中體會民情。呢啲就係雖小道，亦有可觀之處。君博。今次山西建案，你做得唔错，朕好高兴。但系朕仍然有几件事要吩咐你。皇上请讲，奴才一定会尽心尽力为皇上办事。第一，朕希望你呢个二品監察御史翻金山县继续做你嘅地方县令。第二，朕希望你洁身自爱，记住唔好与朕为敌。第三，系朕嘅一啲心愿。我上请讲，其实人同人之间好讲个缘字，就算系君臣都要讲缘分，呢啲系天意。朕希望食过呢一餐之后，朕同你嘅缘分唔会就此了结。奴才真系唔好明，慢慢谂，有啲嘢系要用时间静心细想嘅。日清，入嚟，朕都要翻去啦，君伯。你慢慢啊，神功送皇上。哎，沈大人，嚟啊，继续，唔好客气。周兄啊，头先皇上所讲嘅嘢，我真系听得唔好明白。其实皇上嘅意思呢，第一就系要你唔好介意以义斌御史嘅身份去咗个地方小知院，帮皇上体察民情，历练一下。此为之虽小道，亦有可观之处。仲有。你既然官拜二品，咁你以後就唔使經理部，可以直接上接旨俾皇上。第二，朝中有唔少大臣憑黨結社，互相包庇。單睇今次咁多人保洪慶南佢哋一幫人就知嘅，佢哋背後一定有人策動。皇上就要你潔身自愛，唔好同佢哋一齊。至於第三呢，就係皇上對沈大人你嘅寄望。大人士足官場日子尚淺，年紀又輕，所以皇上要你歷練一下，由低做起。假以時日啦，可能皇上會作作安排，留你身邊辦事都唔定嘅。嗱，呢啲咪就係皇上同沈大人君臣之間嘅緣分咯。啊，原來如此。你沈大人，日月痛痛快快，毫無保留地食一餐嚟。老師，今日學生嚟係向老師辭行，君博過幾日就會啟程辦公數。山西大貪案總算係了結咗，但係竟然俾幾個主犯逍遙法外，實在可惜。好似因為朝中有官員聯合起嚟，想就接保佢哋，話佢哋罪不至死，又話佢哋立過唔少功勞，簡直係一派胡言。但既然係皇上嘅聖材，我哋只好接受。嗱，在京師幾日果然唔同曬。我聽聞早幾日皇上召你入宮喎，可有此事啊？皇上見過學生，唔簡單啊！第一次上京就蒙皇上恩召。皇上同你讲咗啲乜嘢？皇上要学生翻金山县当知县，由低做起，历练一下。此外，皇上提醒学生要洁身自爱，唔好勾朋结党。皇上所言的确系针对朝中嘅弊端。君博啊，睇嚟皇上好器重你，你亦都唔可以令皇上失望。学生一定会谨记于心。时候都唔早啦。为师都唔想耽误你嘅行程，老师严重，咁学生先行告辞，希望日后再嚟上京
，聆听老师嘅教诲。袁大人，皇上私下见审军部，仲叫佢唔好勾朋结党。睇嚟皇上好睇重呢个后生仔。当然啦，如果唔系都唔会召佢进宫。但系始终不成气候。咦，天香，嚟接周先生下班啊？系阿少爷下班啊？行啦，少爷，我哋唔系翻屋企咩？我仲要去凤家大宅查察一下，唔放心啊，跟住咧。郭海军，吓，我哋头先唔系啱啱先去凤家大宅翻嚟咩？少爷，呢度就系凤家一门血案嘅事发现场啊！你又知嘅？咁成个金山县人人都讲紧啊嘛！知咁多对你冇好处噶，当晚月黑风高。夜鸦鸣叫，阴风阵阵，就好似今晚咁啊！十三条人命，十三个冤魂，一夜之间俾人杀得干干净净，佢哋冤魂不散，要血债血偿啊！少爷，你唔系教我哋行得正企得正，就就乜嘢都唔使惊嘅咩？最惊系你企在佢上面啊！你踩住佢个头啊！少爷，你做乜嘢？你唔好吓我啦！你听唔听到啊？有人同我讲嘢啊！你话俾我听啊！咩事啊？吓！三姨太，你有嘢同我讲啊？三姨太喺度啊！你有咩冤情啊？你话俾我听，你话俾我听啊！做出卖你啊！唔使惊噶，你叫佢哋全部出晒嚟，全部出晒嚟啊！少爷，你喺度同佢哋慢慢倾，我出去等你啊！多谢多谢，下次请嚟啊！长生叔，又系你，你嚟做乜嘢？我想嚟见小娴。上。伤痛你个心啊！你知唔知小娴几伤心啊？阿红阿威，攞架撑，你冷静啲啦，你当我嚟饮酒啦，好嘛？我而家唔作你生意，就系你。我警告你啊！如果你再唔走，我将军剥死你。保佑我有命见到小娴啊！喂喂，你个白玉郎，你仲够胆嚟？我拉你个姓白嘅，仲敢使钱去打我？我唔系白玉郎啊，我系周炳啊，长胜叔。吓，仲衰，帮我打。喂，停手啊！小娴，系我周炳啊！小娴，咁之前阿长胜叔唔俾我入嚟啊嘛，我咪擒长入嚟咯，点知会中机关先得噶？啊系咧，个白玉郎咧又嚟烦住你，又要俾事啊？呢个系我激走馆嘅事，与你无关。咩啊？你嘅事咪即系我嘅事？仲好讲，你都翻住嚟好耐啦，对我嘅事不闻不问，你谂住几时先嚟见我噶？我而家咪喺度咯，时间上咧就系耐咗少少，不过我有苦衷噶。你苦衷咪就系惊你老婆咯。小娴啊，你俾啲时间我啦。时间？你要嘅唔系时间啊，系胆量啊！你咁惊你老婆，你对住佢，你讲得出我同你嘅事？得，一定得。经过思前想后，翻查个大清律例。根據大清律例，我老婆已經犯曬七出之條。你諗下，佢嫁咗入我周家咁耐，蛋都冇生過一隻。正所謂不孝有三，無後為大。如果我將呢件事同啲鄉親父老講啊，佢仲有聲出咩？所以我立接絕對係合情、合理、合法。呢個方法真係得嘅咩？逐佢出家門都得啊！咁又唔使，冇咁過分啦。
其实佢做大，我做细，我都心满意足噶啦。小娴啊，你对我真系好，我应承你啊，我一定做到噶。仲有啊，我以后每日咧都抽多啲时间嚟陪你，好唔好啊？好，我信你，我就俾多次机会你。如果十日之后你同你老婆仲未倾掂嘅话，你以后都唔使再嚟见我。十日？死啦！少爷咁耐噶，点香？少奶，阿少爷咧？做咩你哋两个咁晏都唔翻嚟啊？我问衙门啲人啊，先知道你哋嚟到呢度咋？少爷咧？少爷佢喺里面同啲嘟嘟查案啊！咩嘟嘟啊？咩？嗰啲嘟嘟啊！呢个世界上边有嘟嘟噶？一定系你少爷喺入边唔知搞咩啦！俾我知道咧，佢玩咩古惑仔？少奶我啊，真系好怕人惊啊！老婆，里边简直冤魂不散，冤你冲天，好慢啊！快啲走啊！头先都唔知几猛啊！你哋知唔知咩叫鬼猛脚啊？我刚才咧亲身体验得到啊！简直令人毛骨悚然，后尾枕凉浸浸，成个人。打冷震天啊！少爷唔好讲啦，我唔听噶。系啊，少爷唔好讲啦，我手痛啊，少爷。老婆啊，系咪好恐怖啊？咁你见到啲咩啊？有啊，飞蛾啊。飞蛾咋嘛？唔系咧，从种种迹象睇嚟，呢单案真系案情严重，当中有莫大冤情。绝对系我投身幕僚界以嚟最严峻、最棘手嘅案件。老婆，都系尽快去城隍庙同我求翻到护身符啦。你要嘅我咪帮你去求咯。但系城隍庙一来一回要成日噶喎，系咪真系要去到咁远啊？唔去远啲，又点表现得到你祈求菩萨保佑老公嗰份诚意咧？又好似有啲道理嘅，直头有道理啦。仲有啊，老婆，嗯，为咗专注呢一单案件咧，我谂住以后每日喺衙门嗰度留耐啲，留多一个时辰先翻。留多个时辰都好嘅。头先我买餸嗰阵时啊，啲街坊咧个个都议论纷纷，讲咧嗰个贴标头啊不至几咁惨啊。不过咧，佢杀咁多人又太过分嘅。睇嘢咧唔可以睇表面，要睇得深入啲。成件事一定内有文章，所以咧就算辛苦啲，下班下晏啲，都要查个水落石出。都好嘅，不过一个时辰好啦，唔好咁夜翻啊。食饭啦。哦。周伟君你。叫你服侍我，你点可以咁讲噶？你系我师兄嚟噶嘛？我服侍你系应该嘅。我整咗对新鞋俾你啊，你试下。我都就嚟要行刑咯，仲试嚟做乜嘢？你唔可以咁讲噶嘛？凡事都总有转机，你唔可以放弃噶。系啦，不如试下呢对新鞋，睇啱唔啱啊？周先生，我嚟想了解一下奉不神一案。我已经同你讲过好多次，奉不神系我神，你哋要汤要斩，悉除尊严。师兄啊，你唔好咁啦。呢位你师妹，系啊，我系佢师妹陈莹莹。系啦，周先生，你同我师兄时有正经嘢倾嘅，我走先啦。师兄啊，我下次再嚟探你啊。唔使啦，我会嚟噶。我哋系想帮你，帮我。纵然你口口声声话系你杀奉不神，但我都想你反复咁谂下，喺你奉家当晚有冇发现一啲奇怪嘅事？嗰日我火遮眼，我冇留意到。咁有冇人知道你会响奉不神报仇？你问嚟做咩啊？既然其他人唔系你杀嘅，我就要揾出杀其他人嘅凶手。周先生，但系陈姑娘乜你仲未走咩？周先生啊！我你无啦啦做乜跪我啊？有咩起身先讲。我想你救我师兄啊！你放心啦，我嚟都系想救佢。哇，唔定你可以帮我。咁
你可唔可以讲下你师兄嘅事俾我听？其实我师兄佢真系好人嚟噶，佢又有正义感啦，又识照顾人。当我五岁嗰年，我父母伤亡，我就变成孤儿啦。好彩德师傅佢收留我喺镖局，我同师兄可以讲话系青梅竹马噶啦，由细玩到大。我哋曾經諗過咧，一齊闖蕩江湖，叫富濟貧嘅。誒，唔好意思，依啲都係陳年往事。不過咧，佢行俠仗義嗰顆心咧，係從來冇變過。佢嘅人好本事，喺江湖上好吃得開，一路以嚟都唔會同人哋結怨嘅。但係真係唔知點解今次咁唔好彩，嘢想逢不順。我想知道，當你師兄知道佢老婆自盡之後，即係四月初八當晚嘅情況。嗰晚，师嫂自寻短见之后，我同师母就陪住师兄喺边厅嗰度。我见到师兄佢望住师嫂，一粒声都唔出。阿姨啊，唔好咁伤心。师兄啊，你唔好咁啦，我哋会好担心噶。放心，我冇事。我净系想陪你揽多一阵。师兄嘅情绪平复咗之后。我就同师母翻咗房。咁即系话你察觉唔到铁儿有啲咩异动，亦谂唔到佢喺凤不神报仇。我真系冇谂过师兄会咁做，如果唔系我一定会制止佢。咁之后咧？之后发生咩事？之后我就同师母翻咗入房，一直就陪住佢。我想等到师母瞓咗之后，我就会翻房瞓。但我竟然瞓着咗。当我俾监鼓声嘈醒嘅时候，嗰时已经系四更天。我打算去边厅嗰度揾师兄，但系佢竟然唔喺度。我一心谂住佢翻咗房休息，但系突然之间好大声嘅敲门声，我走咗出去大门嗰度一开，原来就系官府啲人。之后我先知道，原来师兄出咗事。啊，咁即系事先冇人知道铁儿会报仇啦。但系点解铁儿只系承认杀凤不神一个？又一口否定佢杀晒凤家嘅其他人呢？既然杀一个又系死罪，杀晒凤家全家都系死罪啊！点解佢唔认呢？如果佢系讲真嘅话，咁究竟系边个杀晒凤家全家呢？呢个人系咩人？又点解要咁做呢？吓，做呢度不进无归，系咁先。哎，张生，张生，十日后我娶老婆吓，我请你饮。到时早啲到啊！一于咁啊！你娶老婆，关我鬼事咩？点啊？啲林子甜唔甜啊？甜，你喂嘅甜到入心，甜到流，顺口开河。咩啊？天地可鉴，我衷心直说，别无虚言。系啦系啦，系咧。我剛才見到白玉郎你去激酒館嗰陣咧，好似執到金咁。佢仲同我講話十日之後請我飲喜酒喎，點解？哦，答應咗去挑戰啊嘛。嗱，十日之後咧，如果佢輸咗嘅話，咁佢就以後都唔會再嚟激酒館，亦都唔會再嚟纏住我。但若然係我輸咗嘅話，咁我咪連人大報俾佢。你連人大報？我揾啲咁嘅嘢搞啊！輸咗點算啊？哎呀，使乜咁驚啫？嗱，你答应过我，十日之内会搞掂你老婆噶嘛？咁就算到时啊，我系输咗俾白玉郎嘅，咁你都会企出嚟同所有人讲，话我系你嘅人噶嘛？但系若然你系顺口黐黄，全心呃我嘅话，咁我嫁俾边个都与你无关啦，系咪啊？嗱，周炳，你同我讲过，我今次一定搞得掂噶，掂，搞得掂，冇嘢搞唔掂，咁啊系咯，使乜咁惊啫？老公啊，你行嚟行去做咩啫？开饭啊！冇，我谂紧嘢，谂住学人七步成诗啫嘛。唉，少爷，少奶啊，知你呢排公事繁忙，做嘢好辛苦，所以专登买咗好多好嘢俾你食啊，仲打咗两斤靓酒啊，真系咁好。难得我哋两公婆撑台脚。饮下酒，倾下心事唔好咩？好。咁你有咩心事想同我讲啊？我哋一边饮，一边再倾啊。少奶，居
张冲蟹度。哇，咁大只蟹啊！少爷，正嘢。除咗蟹之外，仲有啲咩可以食噶？仲有好多添啊，有蟹肉扒豆苗啦，蟹粉豆腐啦，里面仲有煲蟹粥添啊！少爷少啦，我哋唔阻住你哋食饭啊！天香，我哋翻出去啦。系。做咩啊？老公，你做咩唔食啊？你头先喺出边食饱咗啦咩？冇冇食饱，我不知几肚饿。咁就食啦。林子家只蟹。死得咯！快啲食啦，我只系中意食噶，我买一成螺啊！咁成螺先嘛？有冇事啊嘛？屙咗三次啊！冇理由噶。我啲蟹洗得好乾淨噶，可能啲蟹寒涼啩。我落咗姜葱去炒噶，係都係因為你食咗林子至會沖撞嘅啫。你點知噶？我話俾你知，我咩都知噶啦。你啊，食咗幾多隻林子，同邊個食喺邊度食，我食咗幾耐啊？我全部都知啊！就算我死你，你都知攞嚟嘅。哦，你明知我食咗林子，整啲蟹俾我食，你想毒殺親夫啊？你係咁容易死到好咯喎！你咁容易死，我就唔使咁勞氣啦。你一話遲咩一個時辰翻嚟，我就知出邊路啦。你以為講對話係阿多啊咩？我話過唔俾你提擊走佢呢三個字，更加唔準去噶啦！你個死佬竟然背住我，偷偷地去揾個女人，你咪當我死㗎！下官恭迎沈大人。大人周居勞動，風塵仆仆，一定好攰噶啦，都應該稍時休息。等下官出去準備晚宴嚇。兩位唔使客氣啦。沈大人，你今次翻嚟，簡直我哋金山縣嘅大事。金山縣嘅資源竟然實屬二品官下，簡直我哋金山縣之光，簡直前無古人，後無來者啊！定必流芳百世，千古唱盡，成為萬世佳話。我哋嘅鄉親父老以一早為大人你賜宴，幫大人你慶祝咁話。呢啲嘢遲啲至講啦。呢個幾月阿妹冇乜大事啊嘛。誒，案件同公文咧就實有噶啦。不過大人咧都應該好好休息，慢慢處理都未遲啊。咦，周平咧，我翻嚟咁耐都唔見你出嚟嘅。周先生佢今日抱恙，請咗假收埋少爷，慢慢啦，慢慢啦。周炳，你点啊？大人，终于见翻你啦！唉，你做乜搞成咁啊？总之系一言难尽啊！宋夫人咧？夫人出咗去帮少爷执药，少爷呢几日都屙到脚好软埋。咁你出入就小心啲啦，对脚软到连个头都系冚穿埋嘅。个头咧就唔关肚屙事，关我老婆事。搞错啊！你老婆真系越嚟越过分啦！如果八日之内我仲讲唔掂我老婆咧，小娴就要同白玉郎比试。如果输咗嘅话，要连人带铺俾人啊！小娴，睇见你个样啊，我睇多两眼都眼冤啦！你睇下你，垂头丧气，好似死咁半截咁。你再咁落去啊，点可以帮我专心办事，我去出谋献策啦？我都唔想噶，讲我我又唔够佢恶。朋友有番多情，得啦得啦得啦，咁啦，等我帮你搞掂佢啦。真嘅，不过我惊你搞佢唔掂。我而家堂堂二品官员，唔通连啲官威都唔可以压得住一个刁妇？就等我帮你作主啦。啊，几有台型喎，得喎，见个皇上系唔同啲啊。大人，周夫人到咗。嫂夫人，真系上面喎，请坐。啊，大人，你啊真系客气噶啦，请我哋食饭。咦，阿炳咧？佢阿门仲做紧嘢，佢嚟紧噶啦。其实周炳真系一个人才，一直以嚟都好帮得我手。我相信几年之后，皇上可能调我上京，我都会带埋周炳去，到时开节目嚟啦。多谢大人提携啊！
。不過話時話咧，如果冇我阿炳啊，你都冇今日啦。但有樣嘢我鄧周炳可惜嘅，就係、是、一直都未有後。左夫人，唔知你有冇想下辦法咁啊？想咩辦法？你知嘅啦，不孝有三，無孝為大。而且根據大清律例，你三年都無所出，本來就可以休著你。但周炳係個好男人，佢從來都冇咁諗過。佢咁，周夫人，我其實請咗位告老歸田嘅御醫幫佢診斷過。你睇呢張方，佢話周炳一切係正常嘅。咁既然問題唔在於佢，就真係在於你啦。沈大人，有乜嘢咪直接講咯。何必吞吞吐吐啊！你唔使咁緊張啊，我都係實話實說啫。其實周炳一直喜歡激酒館嘅小閒姑娘，既然佢哋郎有情妾有意，不如本官就幫周炳作個主。素夫人，你都係成全佢哋啦。沈大人，你冇病啊嘛？要我分半個老公俾人？素夫人，係你自己生唔到仔，個老公立妾都好正常啫。真係好笑啦！我生唔到仔，我老公冇喉，系我屋企嘅事，又关你咩事啊？金山县日日夜夜咁多打家劫舍、强奸非礼案咁，又唔见你去理？大胆刁妇，竟然口出狂言！我讲嘅事实啫，人哋个老婆大唔大到讨关你咩事啊？你唔好以为自己上完京师啊，就得八八弊啊！你出言不信，根本就唔放呢个朝廷命官在眼内。我本来好言相劝，希望你明白事理嘛。唔明白事理嗰系你啊，人哋一家事都管埋，你咪好得闲啊！好。我就唔同你講理，而家就同你講法。就算周炳真係要娶小閒姑娘，都係合情合理合法，根本唔需要你嘅同意。你平時點對你老公，我都有眼睇啦。上次喺山西打到周炳頭破血流，今次明珠食完林子，仲俾蟹佢食，足見你心腸大毒。我本來想將你小情大戒，但係周炳又幫你求曬情。咁好，我而家俾兩條路你揀，一係就俾周炳立錢，一係就飲毒酒死咗佢啦。毒酒我就唔会饮啦，妾我亦都唔会俾佢闹。你奈我咩好啊？人嚟，我捉住个刁妇。周炳，你同我出嚟。周炳，你使唔使咁惊啊？呢、這个女人唔使恨啦，你休咗佢啦，我连休书都帮你写埋噶啦。阿大人啊，件事咧又唔使搞到咁不可收拾嘅地步嘅。你听我讲，你而家唔振富江，以后就永无宁日，抬唔起头做人噶啦。你为咗小闲姑娘，想有好嘅子过。就即刻话啊！一签下休书，你又想点？呢、這个女人都无权过问。周炳，我俾胆你，还啊！周炳，你咪要有我。老婆，你话系啦。我我叫你还啊！等等等等等等，捉埋个刁妇还啊！我啊我啊我啊！周炳，你你唔好顶亲我老婆啊！唔好顶亲我老婆啊！老婆，老婆。取妾事，我都帮唔到你噶啦，你自己搞掂佢啦。老婆，好啦，冇事啊，杯酒冇毒噶，冇事啦，冇事啦。你死佬啊！加埋我十鬼婆嚟俾我签休书，你有冇查清楚我住境系咩人啊？你要签休书，我哋要同你呢个城区分啊！唔通你系住啊？你又唔使知道出街啊！老婆，老婆，老婆，老婆，等埋老婆，老婆，老婆啊，等埋老婆。周先生啊，奉不成呢件案嘅文件咧，你反复咁已经睇咗十次八次噶啦。唔好话十次八次啦，睇咗一百几十次啊，都系咁噶啦。唉，呢边啊，周先生，长胜叔嚟揾你。哦，唔该，长胜叔啊，系咪小贤叫你嚟揾我？系。又叫我交封信俾你，自己睇
，周炳，你个薄行之徒，我庄小娴唔知行咗咩衰运，先至识着你呢个衰人，系我一生中嘅不幸。前事唔好再提，后事亦都唔好再计。由今日开始，你唔好再踏入我激酒馆，暂免相遇都当系陌路。你我之间不及黄泉无相见。朱义顺，寡情薄行，无情无义，影伤晒我啲男人。同道啊，俾翻你。小姐话乜都俾翻晒你啦，以后唔好喺我面前出现，我打到你变人棍。喂，周炳，你要做乜啊？小娴唔要我啦。以后仲要同白玉郎比试，如果输咗嘅话，仲要嫁俾佢。唉，我对佢唔住。你有个咁嘅老婆，立接嘅事，你呢一世都唔使谂。你都认命吧啦。好啦，我哋系时候都要去奉家噶啦。行啦。经过反复思量、仔细推敲、抽丝剥茧之后，我相信现场有第二帮手。根据铁儿后宫，佢已经成年咗杀人啦。嗰晚系攞刀冲入凤家，要同佢妻子报仇嘅。睇嘢唔可以咁表面嘅，我已经反复问过徐管家，佢话当晚先嚟一轮惨叫声，跟住有人撞开佢道门，隔咗一阵之后，嘭一声，有人踢开道大门。如果呢个时候铁儿先入嚟嘅话，咁即系话凶手比铁儿更早到现场。周炳啊，你唔好谂咁多嘢啦，难得呢件案个凶手都认佢自己杀人咯。仲有冯家三少奶，临死嗰时话杀人嗰就系铁二啊，咁又点解啊？呢一点系我唯一想唔通嘅地方。不过现场一定有第二个凶手。你你睇睇，又嚟啦！佢三句唔埋又有第二个凶手啦。疑点疑点，边度有咁多疑点至得噶？佢系嘥我哋时间，再唔见安啊，我都唔知点同刑部交代啊。再讲。铁儿系个光明磊落嘅硬汉子，对佢杀凤不臣，佢一直都正义不讳。唯独对佢杀凤家其他人，佢从来都似有报应，非佢所为。既然佢死都唔怕，点解讲大话咧？咁凤家其他人又系边个下嘅毒手啊？如果真系另有别情，一定要彻查清楚。阿大人啊，你啱喺京师翻嚟咧，我谂你有所不知啦。嗱，下官认为呢件案唔需要再审啦，因为成个金山县人都讲紧，铁儿杀凤不臣就杀得好。简直死又如孤咁话，咪系咯，出边个个都咁讲噶啦。你而家话有第二个凶手，冇人信噶，笑死人添啊！你点可以出边啲人话边个系凶手就话边个系凶手噶？要查个真相出嚟啊嘛！牛远成，你点做官啊？喂，你咩态度啊？吓，我话晒呢度嘅地方官，你系乜嘢啊？我话知你系皇帝啊！你老母嘈啦！大人，呢位徐管家有事求见。大人，佢系凤家血案入边唯一生还者。沈大人就喺你面前。啊！沈大人，徐管家无需多礼。啊！青天大人，你一定要帮我家主人申冤啊！我家主人一家十三口都系死喺铁儿刀下。大人，你一定要主持公道啊！等佢哋可以早日入土为安啊！徐管家放心，本官自会秉公办理。欧远成，立刻传令落去。凤家灭门一案，明日午时正式开审。大人英明，大人啊，咁快？周炳，此案案情严重，实在不能一拖再拖，再唔开审，如何还死者一个公道？加上刑部定下结案期限，迫在眉睫，再唔开审，又点算得法度严明？大人讲得啱，不容再拖。周炳，头先你所讲嘅，我都有细心听住，冇错，的确系有疑点，不过你放心。喺公堂之上，我哋可以将一干人等问个明白。明日公堂之上问个明白，咁就最好啦。系嘅，弟，又会咁啱又系明日嘅。少爷，咁点算啊？少奶死都唔肯俾你立切，小娴姑娘又要同白鹅郎比试，万一小娴姑娘输咗，就要嫁俾佢噶啦。连沈大人出面都冇办法啦，仲可以点啊？唉，都唔谂得咁多啦。小娴听日就同白玉郎比试，白玉郎今次必定有备而战。小娴今次
相當兇險。今次個賭注咁大，連人帶鋪，佢一定請盡天下高手。聽日，聽日咪審大人，審你馮家血案。我已經打埋算盤計算清楚，比試喺神時開始，廿五喺午時開審，中間要三個時辰。只要我一出手击败白玉郎，仲够时间翻衙门啊！计落都应该讲得切嘅。而家剩翻个问题就系，点样喺神事之前成功咁出到呢个门口？系，小丽跟你翻衙门噶嘛？咁你点打击走啊？我都讲过啦，打埋算盘计算清楚啊嘛。咁生人自有妙计，人总有最脆弱嘅时候。根據我喺衙門咁耐以嚟爆門執納犯人嘅經驗，人喺天光破曉嗰一剎那係最熟睡、最難防備、最易俾人乘虛而入嘅。仲机关，老婆，你边只老公？嗱，谂住去解手啫嘛，呢排肾气虚，所以解手贫。解手攞咁多衫嘅，天口冻啊！我惊涉亲，我就系惊你涉亲，嚟，帮你准备好噶啦，打埋算盘，计算清楚。人总有脆弱嘅时候，喺天光破晓嗰一刹那，系最熟睡、最难防备、最易俾人乘虚而入啊！冇问到衰仔，佢出卖我！使人告问，系你自己啊！挂开口望眼讲晒出嚟嘅咋？以为我咩都唔知，我咩都知道啊！仲解唔解手啊？唔解啦，老婆。唔解瞓觉啦。小娴姑娘，小娴姑娘，何苦我哋一次又一次咁样要兵戎相见呢？只要你愿意同我一齐笑傲江湖，比翼双飞，咁乜嘢恩怨都可以化解啦。乜嘢比翼双飞啊？到头来都只会系梦里蝴蝶。今次由何方高人帮你出赛啊？现身啦！今次出赛嘅高人系我。为咗表示我嘅诚意，为咗要你输得心服口服，我要亲自出手同佢一决胜负。阿长胜叔啊，乜啲旧云白玉咧？佢识得激走嘅咩？连我都未见过出手。各位各位，相信大家对于庄家同我家嘅恩恩怨怨都略有所闻啦。当年玉郎嘅母亲系因为一个问题球而忧愤身亡嘅。既然今次大家都系为咗上一代嘅恩怨而嚟啊，所以玉郎特登请翻当年嘅公正人出山，以示公正。有请激走界嘅老前辈普一大师，请鼓掌。真系估唔到，咁多年之后，你哋两家嘅恩怨又再一次落咗喺老夫嘅手上。今次高手过招。寻常嘅比试系难唔到两位嘅，于是老夫就决定将比试嘅难度提升，嚟个激走过三关。阿红啊，你话佢咩葫芦买咩药？攞出嚟
。众所周知，过三关嘅玩法就系无论横、直、斜三个方向能成一直线嘅，咁就为之系胜方。击走之道归乎一个准字，故此我哋神击走过三关，一局定胜负。唔知要准，仲要识得下字，好高难度啫。双方冇问题啊嘛。嗯，咁就事不宜迟，而家就择铜钱，以定击球嘅先后。唔使啦，就让阿小娴姑娘先啦。好，就速战速决啦。长胜叔，好。终于用到佢啦！阿红阿威，攞黄金棒。系。为咗尊重今次嘅比试，我会用我庄家嘅家传击走棒，黄金棒。黄金棒，估唔到我仲有机会见到你。今次我一定会全力以赴。第一球，我要直取中攻，打五号格。进占中攻，大占上风啊！冇错，中攻通四方，进可攻，退可守。小娴一击，赢面大增啦！台上戏，人随着你，如像影，不管那场地，来为你，同谋是你。能变出招，总见先机。从未要发光台前，从未故意的争先。光辉欢笑声，我习惯靠于一边。情在变，甘心饰演你与我角色之间转变，真心分。